Hallo meine Freunde, jetzt sondern das immer wieder und weiter geht's wieder auf den Reaction-Vorschlägen und ähm, das ist hier nur eine Nebelmaschine. Geh aus, scheiß Nebelmaschine. Heute regen wir auf dieses, was, äh, dieses bescheuerte Hartz IV. So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Ich habe in der Klinik einen Patienten, David, 15 Jahre alt. <lacht> Na, war ich, ich möchte, dass du Zeit mit ihm verbringst. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Kümmere dich um ihn, sonst bleibt der Geld dran zu. Kennt seine Mutter. Was machen Sie beruflich? Ich komme aus der Industrie. Das ist David. <lacht> Hallo, Andrea. Ich darf man nicht sagen. Die Sprüche anhören, dass ich meine Familie nicht liebe. Das ist alles am Hohn. So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Gehst du in der Küche, machst du was so Abendbrot? Warum sollte, man, warum sollte man sich ausziehen und dann in die Küche gehen und Armbrot machen? Ich weiß, er meint natürlich nur ähm, die Jacke, aber hallo? <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> ihr seid bei jemandem zu Hause, ne? irgendwie erstes Date und der sagt, ja, ziehst dich jetzt aus und machst in der Küche Armbrot. Und da weißt du ganz genau, was, was der beim ersten Date ähm, machen will. Und vor allem, er macht ja vielleicht Netflix oder sowas an. Ganz ja, vorsichtig sein. Es ist Obst ganz gefährlich. Aus. Ja, Schlecker! Runter von meinem Auto! Hast du nie was gelernt? Da wurde Pfeffer weg! <lacht> ich bin ein Lüftstein, gell? Keine Aufregung! Nee. <lacht> ich finde nicht, dass das eine Tauschmutter ist, die da nur sitzt und nörgelt und meckert. Es ist Obst im Haus. <lacht> es ist Obst im Haus. Und jetzt? Meine Frage ist immer, ist Kompost im Haus? Diskutieren wir weiter. Hau da ab, du alter Heusus. Sauerstoff. Du bist ignorant, schusselig und was das Beste. Das ist das Beste, was dem Kind passieren kann. Von der hochnädigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Doch, man muss ihr zeigen, dass man sie toll findet. Weil wenn du es jetzt nicht machst, dann kann es sein, dass du es nicht machst. Hallo? Mann, sie ist nicht stopp! Machst. Jetzt reicht es! <lacht> 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 oh! Wie die darf man sagen? Nee! Das ist ja normal, ne? Siehst du dich denn aus? Nee! Leberwurst, Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Stopp! Dieses Bescheid. Das war ja, war, war ja glaube ich, auch hier, 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 hier. Das war doch die eine auch bei Frauentausch. Mein Terre, Terre, Tiere, um, Territarium. Nein, das Brot kann ich nicht aussprechen. Hat sich Hartz IV geht 106 Minuten, ist ab null Jahren freigegeben und startet, startet ab dem 21. Dezember in den deutschen Kinos. <lacht> und diese wahre, wahre Geschichte, die dem Ganzen zugrunde liegt, wird hier also erzählt. Ein Spaß, der eine Menge Spaß haben will, verantwortungslos ist ein paar. Das ist so zu getroffen, man trifft auf einem halb so alten, gar nicht, kranken Jungen, der im Leben quasi noch gar nichts gesehen hat. Ja, das ist ja fast wie meine Geschichte. So und wenn es um dieses Bescheid ich wusste, geht, ich wusste, ich wusste gar nicht, was meine Geschichte über Film geht, Muss wurde. ich sagen, das war hier ein relativ vorhersehbarer Film entstanden ist. Und auf der anderen Seite nimmt man aber auch die Popularität von den Anregern, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen und eben grundsätzlich auch zu zeigen, was es eben auch bedeutet, so eingeschränkt leben zu müssen. Reden wir zunächst erst einmal über den Cast. Der ähm, so eine sehr anstrengende, naive, direkte, aufgedrehte Übung <lacht> hat. Das ist so die Art, die immer wieder an den Tag denkt. Und weiß ich nicht, ist der Mensch dahinter auch so flippig gewesen oder ist es dann hier durch eine Besetzung ein bisschen fehlgeschlagen? Der hat in vielen Momenten keinen authentischen Stil, wirkt manchmal auch in ruhigen Momenten immer noch so ein bisschen unecht und plastik. Er trägt die Handlung in weitestgehender Dimension, die es möglich ist, seine eigene Figur. Und das ist schwierig, bekommt außer der Tatsache, dass sie verschwenderisch und verantwortungslos ist, gar keine richtige eigene Grundgeschichte. Und die braucht man, um sich als Publikum dran zu hängen und dann auch in Momenten, wo die Hauptfigur kippt, beziehungsweise sich emotional weiterentwickelt, auch mit <lacht> Wo sind eigentlich die Grundanlagen dieses unmenschlichen Wesens, um auch genau in diese Richtung zu handeln? Da <lacht> zu viele Sachen. Ich dachte immer, es wäre eine emotionale äh, Rückentwicklung, aber ich wusste gar nicht, dass es eine emotionale genau, Weiterentwicklung ist. Auch mitfühlen zu können. Wo sind eigentlich die Grundanlagen dieses unmenschlichen Wesens, um auch genau in diese Richtung zu handeln? Da hat man einfach zu viele Sachen im Unklaren gelassen. Von mir bekommt er als Drama, Schrägstrich Komödie, ist gar nicht so lustig, sondern eher... Scheiße. Von 10 möglichen Punkten insgesamt 0 von 10 möglichen Punkten und startet wie ein Dienst am 21. Null. Dezember. Ich bedanke mich fürs Reinschalten bei dieser Review und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Review und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Oh, 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 oh,
Ani no. <lacht> so, so gut gemacht worden, ne? <lacht> Schön, ne? <lacht> Nein, Lügen darfst du nicht sagen. Ja, ich bin das Kind da in dem Video. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, schöner Kinofilm, den werde ich mir definitiv nicht angucken. Ähm, und ja, ich finde das auch schön. Ähm, also ich muss sagen, die Hauptbesetzung finde ich sehr gut. Da haben sie wirklich eine gute Wahl getroffen. <lacht> und ähm, also, ja, wer würde mir den Film nie angucken. Vor allem am 21. Dezember, weil ich ja normale Mensch gehe, aber das ist was anderes. <lacht> Geht am 21. Dezember im Kino. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original an. Wir äh, sehen uns im nächsten Video. Ja, genau. Äh, guckt unbedingt das Original an. Bis dahin, haut rein und tschüss.